看了吗？我都看过了，没有任何问题。看清楚，再核实一下。之前我们两个说好了是百分之三的经营股，为什么现在增加了两个百分点呢？<笑>你这么高端的人才难得，而且你放弃了研究室的工作过来跟我合作，这两个百分点代表我的诚意。好了，那我就恭敬不如从命了。行，来，把它签了吧。向总，嗯，我能一周以后再签的吗？啊，为什么？因为我有一些自己的私事想去处理一下。哦，你刚从美国回来，到这里住下来，肯定有很多事情要做的。哎，一个星期够吗？差不多了。好，祝我们合作愉快。合作愉快。谢谢。脸色不好呀。是啊，这两天可能没休息好，找小哥找的吧。我就知道你为这事劳神，所以我托朋友帮你打听了一下。嗯，有什么消息、啊？消息有是有，但恐怕不是什么好消息。说吧。小可没去巴厘岛。那他去哪儿了？他还在国内，跟吕晨在一块儿。吕晨？吕晨不是在美国呢吗？在美国，他也可以随时回来呀、啊。不是，你告诉我，他现在人在哪儿啊？某个地方吧。你你你你你告诉我，我我得去去找他去。你找他，你找他说什么呀？我得告诉他赶紧回来呀。他不跟你回来呢。那不可能。怎么不可能啊？不是你什么意思？你你想告诉我说，小可跟吕晨还没断？你对他们俩了解有多少？知道一些，但是了解不多。这事儿，我要比你清楚吧。你是想跟我说，小可跟我这儿不辞而别，是为了跟吕晨旧情复燃？这不太可能。怎么不可能？小可和吕晨六年的感情，你跟小可才多久？六个月都不到。对，吕晨曾经做过对不起小可的事儿，可这事儿也就看对方介意不介意。再说了，他们俩能走那么久，一定是有他们合适的地方。你接着说。你们俩吧，互相喜欢，互相有好感，我们看的都挺高兴。行行行行，捡重点的说，关键的。可是，你跟小可的家庭和背景，不能算是合适的一对吧？这个你不能否认吗？我我不承认。像你们这种情况，我见得多了。恋爱的时候如胶似漆，你真正结婚在一块儿了，才发现根本不合适。所以我觉得这事儿对你来说也未尝不是一件好事儿。你可以仔细的冷静想想，小可是不是你要找的那个人？我告诉你啊。小可就是我要找的那个人。那他怎么现在在跟前男友私会呢？你们俩没有问题，他会这样对你吗？海潮，你有没有想过，你对小可来说，也许只是一条岔道。他一直以来的主线都是吕晨，如果吕晨没有出现那次意外的错误，他们俩会一直走下去。现在吕晨为小可放弃了美国的前程，回来重新找他。你自己想想，小可会选哪一边？我不相信小可会那么做。不相信，那他怎么不辞而别，一下消失了呀？海潮，你别那么悲观，你没有爱情，还有朋友呀，二十四小时你都可以来找我。再说了，像你这么事业有成的男人，肯定不会因为这种小情小爱就被打倒的。哎呀，别不开心了，别降低在我心目中的地位啊！嗯，嗯
小可，我回国内工作了，没想到吧？我来这儿，特地来找你。你怎么知道我在这儿？想知道你在哪儿，总会有办法，对吧？更何况这个时候，我觉得我应该留在你身边。失恋了吧？沈花告诉你的。嗯，我觉得沈花对你挺关心的。那他有没有告诉你，他抢走了我的男朋友？所以呢？所以你就一个人躲到这儿来，在这儿胡思乱想。我想清静清静，清静了吗？什么时候回去？小可，其实人活这一辈子吧，有太多的事情比爱情重要，事业、金钱，很多东西。你说你就为了失恋一个人躲这儿来，如果让叔叔阿姨知道了，他们不会担心吗？就是因为不想让他们担心我才出来的。我跟我妈说，我去参加同学婚礼。反正我就劝你早点回去，一个人在这儿的话，没人能放心。不说我了，你回国干什么？有个药业公司叫光瑞药业，他们。给我的薪金很高，而且开出的条件也让我没法拒绝，所以我回来了。向飞那个公司是吗？对，你也知道这个公司。他们公司的药之前找过我爸帮忙。你们怎么联系上的？呃，他们主动联系我的。我知道了。什么意思？小可，其实这次回来还有一个原因，是因为你。我跟薇薇安已经结束了，所以我想知道，我们两个能重新开始吗？我们早就结束了。明白了。能让我这样在你身边陪着你就好。
，三小姐。当你出现在他的面前的时候，艳光四射，明亮照人，让他仿佛看到了雅典娜。哎呀，你的那股子魅力，就仿佛把自己化身为了磁铁，他就像个小铁钉一样，看到你，嗖的一下，啪就吸上去了，就仿佛是神酒看到了天宫。啊，看到他的那一刻，只想跟他交合对接。哎，说实话，对于我自己制定这个计划，我也是相当的满意。你别说，看到这个计划，我都有点小激动了。哎呀，行不行啊？ Trust me, trust you, 自己。我相信啊，下次再看到你们的时候，说不定就已经是在你们的婚礼上面，两个人当着众多亲朋好友的面，梆梆叭叭，梆梆叭叭，嗯嗯，再来，请吉言。行了行了，别玩这个啊，哥哥，跟你说啊。你呀、啊，用不着为这点事儿跟那儿喝闷酒。我呀，跟你差不多，咱俩叫同病相怜。什么意思？我女朋友跟别人跑了。这这这这这这怎么着？你哪个女朋友啊？还能有哪个女朋友啊？就是菲安娜。来那天，绝烦了那个呗。好好好，想起来想起来。哎哎，那小姑娘不错呀，看人挺好的，不会干这事儿吧？不错吗？啊，我怎么没看出来呢？人现在啊，跟她前男友在一块呢，也没跟我说，也没告诉我为什么。兄弟，啊，告诉你啊，这女人就那么回事儿。嗯，世间唯有女子与小人难养也，这是圣人说的，有道理。来吧，问圣人，问圣人，来，来，嗯，嗯，我的话，来，喝酒呢。怎么样？海潮，真海潮，海潮，海潮，跟这儿呢。我的电话，海潮喝多，你喝多了，过来接他吧。没有，没有。哎呀妈呀，这谁呀、啊？说好了不许接电话呢，这违反游游戏游戏规则。喝喝喝，这个、干了，干。哎，再来一打，两打，三打，四打，没法喝了，这就不敢了，敢不敢？四打我才起步啊！哎，哎
哪儿来的？刚才你哪儿来的？肥呢？肥，我找肥呢。你说实话，<笑>他跑了，跟你有关系没有？我跟他没事儿，我跟他没腿。九呢？解酒呢，海潮，海潮，海潮醒了。哎呦，昨天晚上怎么了？我这你喝多了，我就过去把你接回来了。哎呦，实在不好意思啊，我平时不喝这么多酒的。你搁那儿待了一宿啊？嗯，我本来要走，可是你一个人，我又不放心。谢谢你啊，麻烦你了。谢什么呀？嗯，你吃点东西吧。嗯，喝那么多酒伤胃，垫垫东西。弄得我有点不好意思了，真是太感谢你了。我说我这都不知道怎么谢你合适了都。谢什么呀？慢点。好点吗？嗯，好多了。那个，我我有一事儿想请你帮个忙。嗯，什么事儿？你说呗。我的一个朋友给我介绍了一男的。嗯。嗯。可是我对这个男的的底细也不是很了解，要去相亲，我这心里还有点，一个人有点。嗯，你的意思是说，让我陪你去？嗯，这不合适吧？这有什么不合适的呀？不是，你看啊，你去相亲，这相亲吧是你们俩人的事儿，你带我去，这。这这算什么呀？你又不非得跟我们在一块儿，咱们俩提前去，然后你坐在另外一桌，我们俩我们的，你就帮我在那把把关就行了。我还是觉得不合适。哎呀，好吧，我昨天晚上也一晚没睡，然后要被人抓走了，你记得打幺幺零来救我。哎，行行行行行行了。说吧，什么时候去？今天。行，那我先刷牙洗脸。一会儿把早餐吃了吧。好，一定。谢谢啊。谢谢你。嗯。你好，欢迎光临，两位里边请。这个位置我都布置好了，我坐这儿，然后你坐那儿。啊，行行，你把那任务再跟我交代一遍呗。你就帮我观察一下那男的就行了。我坐那儿，啊，他坐这儿，嗯
，这也太近了吧，人家不得怀疑我呀。你别老盯着人家脸看，你隔段时间扫一下就行了。哎呦，真是没干过这种事儿，觉得有点无聊呢。哎呀，你帮帮朋友忙行不行？行，你快快去坐着吧啊，一会儿帮我盯着点。服务员，水。好的，没有。你好，欢迎光临，刘先生。哎，不好意思，来晚了啊。没事儿。哎，小姐，哎，你好，你好。嗯，按计划执行。啊，能来了吗？来了，你就到我右手边。哦，明白。好，很高兴认识您。哎，我也很荣幸啊，沈小姐。哎，他们说您是一个漂亮又贤惠的现代女性。哎，今天一看哈、啊，真是眼见不虚啊。那个刘先生过奖了，听口音不是北京人啊。哎，我是湖北人，在北京做点小生意。看这个沈小姐好像也不是本地人吧？好像是从南方过来的吧？嗯，你怎么知道的？哎，一摸沈小姐的手啊，就知道是南方姑娘。北方姑娘可没有这么好的皮肤。那个刘先生应该见过很多女孩了吧？嗯，是，我我我我知道啊，我我知道，嗯。啊，是嗨，这个平时工作挺忙的，也没时间见女孩子。那个像刘先生这样优秀的人，应该是抢手货呀。嗯。过奖过奖，我这个年纪这人已经不吃香了，还是沈小姐这种年轻人哈，呃，那个青春靓丽，这个充满了活力。嗯 ，Alex 可告诉我了，你是专业演员啊。啊，是啊，我的确是。你专业你不会猜，现场看啊。哎，不好意思，啊，我今天得赶三个场，现在这年头啊，当托挣钱真不容易。告诉你，给我演砸，我一分钱不给你，好好演。放心放心，没问题。那个，听介绍人说您今年四十五岁，刚过啊，刚过啊。那怎么还没有结婚呢？我结婚了。哦，那怎么又离异了呢？不，真不好意思，这个介绍人没跟您介绍清楚吗？我是有妻子的人，呃，只不过夫妻感情不太好。你这不是拿我开玩笑吗？你？嗯，没开玩笑啊，我是觉得我们两个人这个感情要是发展的好哈、啊。我可以和我妻子离婚的，呃，我觉得现在不是流行试婚吗？如果你愿意，我们可以找一个时间，我们试一下。对不起，你看错人了。哎哎，别走啊，别着急走啊，别我谈我谈就没谈，完全没谈。马松开，松开，你你谁啊？这谁呀、啊？这是？我是谁跟你有什么关系啊？但是我告诉你啊，你刚才说那句话我都听见了。你要是再纠缠不休的话，他报警，我作证，你可吃不了兜着走。我们两个人的事情跟你有什么关系啊？跟我是没关系，你倒霉让我赶上了呀！报警！我就不信了，我治不了他了，我还。行行，好，好，好，今天我算栽了啊！我跟你说，我算栽了，今天我算栽在这儿了啊！眼镜，等着瞧，等着啊！我等着呢，等着。不是，这这，走吧。什么乱七八糟的，这都是。这是谁给你介绍的？太不靠谱了吧！知人知面不知心嘛，这也不能全怪别人。我呀，还是那句话，物以类聚，人以群分。我是觉得人家都把你画的那堆里头了，你就别再往上靠了，行吗？比今天这种还要过分的，我都遇到过，我的心理承受能力都练出来了。行吧。以后相亲啊，还是多挑挑，别什么人都见。你以为我想什么人都见吗？哎呦，我这是不是哪句话说错了？你没错，是我错了。我就是觉得心里有点委屈。行，有什么委屈，说说，我听听。我明明知道这些男人大多都不靠谱，可我还得打起精神去见他们。我不过就是想以瞎猫碰到死耗子一样碰到属于我的那份感情，我有什么错呀？还让你这样笑话
，我真不是笑话你。我说沈华，说真的啊，我觉着你没必要这么去做。那你希望我怎么样呢？实话告诉你吧，我见这些人根本不可能喜欢他们，因为，我有喜欢的人了。嗯。你有喜欢的人了，还跟这瞎相什么亲呀、啊？直接去找你喜欢的人不就完了吗？你知道我喜欢谁吗？谁呀、啊？你。<笑>跟我开玩笑呢吧？我是认真的。我爱你。不是你，你知道你在跟我说什么的吗？我当然知道。我这辈子再也没有这么确定知道自己在说什么。好，沈华，你知道你现在跟我说这些，你等于是在是在伤害小可，你你明白吗？海长，我知道让你一时半会接受我，这是很难的，所以我可以等你几个月、几年，我都可以等，直到你心里已经没有小可的影子存在。不是那个沈华，我我没弄明白你现在为什么要跟我说这些啊？如果你是在跟我开玩笑，你跟我说一声呗。你你你别跟我闹着玩，我真真的开不起这样的玩笑。我没跟你开玩笑，我爱的人就是你，郑海长。我爱邓小可，我喜欢小可。可是小可已经离开你了，你很快也会把他忘记的。我不在乎你们曾经有过那样的一份关系和感情，哪怕你心里为小可保留一份位置都。都无所谓，我只希望我们俩能在一块儿。好，好，好，行行行，沈华，你别再说了啊！我再告诉你一遍啊，我爱小可，我爱邓小可，这辈子咱俩不太可能，你明白了吗？行行行行行，这样这样这样，我我我我现在要回去了，我要不要把你一块捎回去？我不要回去，海长，我还有很多话想跟你说，你哪怕给我一个机会吧。让我证明我有多爱你，我一定比小可做得好。你给我一个机会吧，神话，如果你再这样的话，我真的轰你下车了。哎，还有没有饭呢？刚下了大手术，挺饿的。来，弄点儿。饿了。嗯。那外面没人给你张罗张罗，不伺候你。哎呀，表现太不怎么样了。你，哎，我说你,你想干什么呀？没吵够是不是？谁跟你吵了？我问你，那天晚上你干嘛去了？你跟那姓程的喝完酒之后，是不是鬼混了一晚上啊？行行行，简直，你简直太无聊了。我跟你说，那天晚上我住在医院里了。撒谎！你，我给医院打电话了，人说你根本就没去。我有家不住，我住到医院里，我要大张旗鼓跟人宣传呢
，你不嫌丢人，我还嫌呢。你以为你这样说我就信了？我告诉你，你已经骗我好几次了，你知道吗？邓文轩，这件事我跟你没完，跟那个陈慧也没完。哎呀，我说丁慧娟，你知不知道，人家陈慧被你闹得都要离开这个单位了，马上要辞职了，你知道吗？是吗？<笑>对呀、啊，你说的对呀、啊，那太说明问题了，说明他根本在单位待不下去了，因为你们的事儿影响太大了。好了好了，我跟你说啊，就算我们之间有点什么啊，人家现在已经提出辞职了，马上要走了，你还闹有意思吗？邓教授，请你不要用这个“闹”字好。谁闹了？哎，对了，你刚才说你说什么叫叫叫叫算你们有事儿？到底有事没事儿啊？你这词儿用的太不准确了，有就是有，没有就是没有。我问你，你们到什么程度了？已经发展到哪一步了？我我跟你说，我刚才就是打了一个比喻。我跟程慧什么问题都没有，我们之间清清白白的。哼，你呀你呀，你真是把人一个无辜的人工作弄得都快没了，你。你不觉得你这样做过分吗？哎呦，你心疼了。那这样这样，我明天去找找找那王院去，我跟他说，让他别走，为了你把他留下来，好不好？这样你满意了吧？丁慧娟，丁慧娟，我真是，我真是快不认识你了。我真不知道这么多年我怎么跟你过下来的。难怪有人说，我跟你的婚姻就是一场悲剧。是。你说什么呢？谁说的？程慧是吧？你也这么认为的是吗？是。真的，我觉得这种日子我真是过够了。什么意思？什么叫你过够了？你想离婚是吗？对，这种日子我一天都不想过了。沈花，我是珊珊。干嘛呀？我小姨生病了，想找小可。你有什么办法能够联系上他吗？你跟吕晨打电话呀，小可跟他在一块儿。你说什么呢？你开玩笑呢吧？你爱信不信吧。行，那你把吕晨电话发给我吧。我一会儿发给你。虽然这次病情是稳定住了，但是我建议啊，病人要尽快进行手术，否则这病情要是发展下去啊，很可能会引起全身瘫痪，甚至会威胁生命。那医生，手术费要多少钱啊？先交十万块押金吧。我们恐怕现在一下子拿不出这么多钱。这，那你们得想办法呀。手术的时间是越快越好啊。你打算怎么办呀？先借吧。那你大概能借多少呀？我也不知道。我这还有三万块钱，要不然你先拿去用吧。你已经借了我两万了，我不能再要你钱了。你有没有拿我当你女朋友啊？当然有啊。那不就行了？那还说什么呀？这事儿啊，也有我的一份。你存点钱也不容易。为了留这念书，你什么东西都不舍得买。这钱拿去给小鹿治病，我觉得更有意义。作为你男朋友，非但不能在经济上帮助你，还反而让你倒贴。天下哪有这样的道理？什么倒贴不倒贴的呀？你忘了我之前说过的，我愿意啊。你愿意照顾小鹿，我已经很感激了。但在手术费这个问题上
，请你给我保留点尊严，好不好？这跟尊严不尊严没关系。现在最主要的是把小鹿的病治好。那你万一考上了研，那学费怎么办？这你就先别管了呗，反正船到桥头自然直。哎，你赶紧去借钱吧，别在这耽误时间了。我还得赶快回家看看小姨呢，她还生着病呢。嗯，走了。那你小心点。嗯。喝点水吧。我没事，不喝。没事，你跟小可联系上没有？联系上了，他今天晚上就回来。别跟他说这事儿去。着急，你放心吧，小姨，我不会说的。哎，你别哭了。有人来了，我我去看看啊。嗯，你别说去啊。哎，你怎么来了？我想来问问小可现在联系上了吗？哦，真的，那太好了。是可不？哦，不是，小姨，是海潮来了。阿姨好。嗯，你你让海潮进来吧。这声音怎么不太对啊？高血压又犯了。哎呦，那我去看看呗。嗯，好。小姨，哎，来，海潮。阿姨，你坐下。你怎么了？没事儿，这血压有点高。哦，那个山呢？你不是有事儿吗？嗯，你去忙去吧，有海潮在这就行了。行，那海潮麻烦你了啊。那我先去了。嗯。那个，跟可儿是不是闹什么别扭了？没有啊。真没有啊。真没有。哎呀，那天晚上他走啊，情